കിലുക്കത്തിലെ രേവതിയാ കുട്ടി മസാല വരുന്നുണ്ട് ഭരതനസ് ദോശ നല്ലൊരു ദോശ വേണോ ദോശ തിന്നാൻ ആശയുണ്ടോ ദോശ എന്നൊരു പേര് കേട്ടാൽ ബാക്കിലൂടൊരു കപ്പലോടും ഭാഷയുണ്ടോ എന്താ കുട്ട ഇത് എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ അഞ്ചു ദോശ രാവിലെ ഉറപ്പാ കാരണം തേങ്ങാപ്പീരിയും അഞ്ചു ദോശയും ഉച്ചക്കൊക്കെ കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഡിക്കോഷൻ കോഫിയും തേങ്ങാപ്പീരിയും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ അത്ര കഴിക്കത്തുള്ളൂ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അവ എനിക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചാൽ എത്ര എണ്ണം പോവാ മാക്സിമം രണ്ട് മസാല ദോശ അതിന് മേലെ കഴിക്കത്തില്ല
എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ കാറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നില്ല അതിൽ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വികാരം ആ എക്സ്പ്രഷൻ അത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് സിംഗർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകും എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോയി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അവിടെ ശ്രുതി അനുപല്ലവില് ചരണത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര തോന്നിയില്ല അത് നോക്കിക്കൊണ്ടാൽ മതി പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സുശീലാമ്മ ഒരു യൂണിക് വോയിസ് അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ആർക്കും അനുകരിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി അല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം അസലായിട്ട് പാടി എന്നാലും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കുറെ കൂടെ ചേരുന്നത് അല്ലേ കാറ്റിൽ പിന്നെ അണ്ണ പറഞ്ഞ ഈ മധുമാസം മോളെ അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അര വരും മോള് മലയാളി അല്ലേ ആണോ പിന്നെ എനിക്കുള്ളത് ഈ രാധാ മാധവ അതൊരു നിലാവത്ത് കോഴി അടിച്ചു വിട്ട ലക്ഷണമാണ് നോക്കൊരു ഒരു ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഇല്ല അവിടെ അത് മോൾ പാടി പാടി അത് ഏത് അർദ്ധരാത്രിക്ക് എണീറ്റ് ബിരിയാണി തിന്നു പിന്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നി ഇരുന്ന് തിന്നുന്ന മോളെ ഏത് സമയത്തും പാടാൻ കഴിയണം കേട്ടോ അങ്ങാടി തോറ്റേന് പിന്നിയോട് അപ്പൊ അതേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നേരെ രൂപമുള്ള വഴിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല പാട്ടുകാരിയാണ് അനുപല്ലവിയുടെയും ചരണത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആത്മവിപഞ്ചികയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാതക രചനകളിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം മോള് യുവർ സിംഗിങ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് മോളുടെ വോയിസ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എല്ല പ്രസന്റേഷൻ നല്ലതാണ് യു ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആസ് എ സിംഗർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇനി ഇനിയുള്ള പാട്ടുകളിൽ ദാ എനിക്ക് ദായായിട്ട് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റണം കേട്ടോ ഓക്കെ മോള് ഗോഡ് ബ്ലസ് എന്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചു അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ പണ്ടല്ല ഞാൻ കൊച്ചിലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ കൊച്ചായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനായിരുന്നു പറഞ്ഞു വരുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാ പണ്ട് കൊച്ചിലെ ഞാൻ കൊച്ചിലെ പണ്ട് കൊച്ചിലെ ഉള്ള അച്ഛൻ മീനുട്ടി പണ്ട് പിന്നീടെ കൊച്ചിലെ ഉള്ള അച്ഛൻ ഇത് ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവായിരുന്നു അച്ഛൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഞാൻ മോൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ എന്നെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ സമ്മതിക്കുമോ മക്കളെ അനുഗ്രഹീത ശബ്ദം മനോഹര ശബ്ദം തേൻ ശബ്ദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഞാൻ ഇത്രയും പേരുടെ കേട്ടതിൽ ഹണി വോയിസ് ഓഫ് ടോപ് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഋത്തികേടെയാണ് 
ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജർമ്മനിൽ പോയി വിവാഹം കഴിച്ചത് അമൃതാനന്ദമയ്യമ്മയുടെ അടുത്ത വലിയ ഭക്തനാണ് അവിടെ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിനെ പതുക്കെ ലൈൻ ഇട്ട് കറക്കി രാഹുൽ പറയട്ടെ മനസ്സിലായത് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുന്നു നമുക്ക് കൊക്കെത്ര കുളം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാല് പേര് ലവ് മാരേജ് ഞാൻ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് രാഹുലിന്റെ ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം എങ്ങനെയാണ് രാഹുൽ ജർമ്മനി എന്നൊരു കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് അണ്ണൻ കുഴക്കി കളഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ലൈൻ ലൈൻ അപ്പൊ ഈ ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അവളും മലയാളം പഠിച്ചു എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ തീർച്ചയായും പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ എനിക്ക് നാണം അപ്പൊ മോളെ ഈ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേറൊരു പാട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ അമ്പലക്കുളങ്ങര കുളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അയലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ കളിയാക്കി കേട്ടുണ്ടോ അമ്പലക്കുളങ്ങര കുളിക്കാൻ ചെന്നപ്പം അയലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ കളിയാക്കി കല്യാണി കളവാണി പാടിക്കൊണ്ടവരെന്നെ കല്യാണ പെണ്ണിനെ പോൽ കളിയാക്കി